Cześć, witajcie, Robert Mazurek z tej strony, świat akumulatorów ze Szczecina. Podzielę się dzisiaj z Wami wynikami pewnego eksperymentu dotyczącego akumulatorów tych siódemeczek AGM-owych, najpopularniejszych do systemów alarmowych u nas w kraju. Kilka tygodni, czy też kilka miesięcy temu zrobiłem taki materiał, gdzie porównałem do siebie mm, akumulator SecureBata 7 z Europowerem 7. W komentarzach i w informacjach, które do mnie dotarły, że to było takie porównanie troszeczkę Dawida z Goliadem i w ogóle, że jest o wiele więcej tych akumulatorów na rynku, w związku z czym w grudniu, korzystając z bardzo znanego polskiego portalu aukcyjnego, dokonałem coś w rodzaju zakupu kontrolowanego, kupiłem jeszcze pięć tego typu akumulatorków i przeprowadziłem takie e, ciekawe zestawienie. E, chciałbym, żebyście sobie to oglądnęli w jakimś tam spokoju, bez e, mojej facjaty, która będzie coś tam opowiadała i mówiła. Czyli materiał będzie bardziej w wersji prezentującej, co do mnie przyjechało, jak to zostało rozebrane, w jaki sposób to ważyłem. Tych, których interesują tylko i wyłącznie cyfry i parametry, zachęcam do przesunięcia pod sam koniec tego materiału, gdzie znajduje się tabela z wynikami, w której ująłem wagę całkowitą akumulatora, masę płyt, bo to bym chciał Wam wyjaśnić. Waga płyt w tym teście oznacza to, że z jednej pojedynczej celi wyjąłem wszystkie płyty dodatnie i ujemne, położyłem je na wadze i zważyłem je. To jest ten wynik. Później zaznaczyłem Wam, ile jest płyt dodatnich, ile jest płyt ujemnych i zaznaczyłem Wam grubości. Ostatnim parametrem, jaki badałem, jaki mierzyłem, to była cena. Cena składa się na cenę, jaką kupiłem na aukcji, plus koszty transportu. W wypadku akumulatorów Europower i SecureBat skorzystałem z danych, które miałem w poprzednim teście i badania, także nie, nie chciałem tutaj niszczyć kolejnych akumulatorów, bo szkoda być aż takim marnotrawcą. I tutaj ceny, które wpisałem w przypadku tych akumulatorów, to są obecne, aktualne ceny, które znalazłem właśnie na tym portalu aukcyjnym. Potwierdza się cały czas to, co staram się Wam przekazywać, że w wielu kwestiach waga ma znaczenie, będzie miała znaczenie, jeszcze przez bardzo, ale to bardzo długo, póki akumulatory wykonane są w technologii takiej, że ołów jest głównym składnikiem akumulatora, wagi nie da się oszukać. Spotkaliśmy się, słyszeliśmy o akumulatorach, gdzie w środku, na dnie akumulatora było wylewane szkło. W tym zakupie kontrolnym tego nie, nie odkryłem, nie znalazłem, nie było tam żadnych oszukanych akumulatorów, w sensie takim, że nie było szkła w środku. Natomiast słyszeliśmy o takich rzeczach, widzieliście, kiedyś pokazywałem akumulator pusty od środka, taką siedemnastkę. Dopóki nie zmieni się technologia, gdzie ołów już nie będzie na pierwszym planie, waga ma i będzie miała znaczenie. Kupując akumulator, jakikolwiek akumulator, wybierajcie najcięższy. Serdecznie pozdrawiam, zapraszam do oglądnięcia, cześć!